。香港富豪许世勋离世的时候，留下了四百二十亿港币的遗产，但是作为独生子的许晋亨却一分没有领到。据说许世勋早早立下遗嘱，要把自己所拥有的四百二十亿遗产全部放到家族信托基金和大额保单中，不分给独子许晋亨一分钱，就连豪宅也都是属于家族共同所有。当这个消息传出来的时候，不少媒体发文嘲讽李嘉欣，说他持量行凶多年，一心找个有钱人，好不容易嫁个富二代，还是个假豪门。可事实真的是如此吗？许世勋也是一代的传奇富豪，其实他也是个富二代。他的爸爸是许爱洲，在开埠时期，香港就有传统四大家族：何东、许爱洲、李石鹏、罗文锦。许世勋是船王许爱洲的小儿子。许世勋的年龄比李嘉诚还大七岁。作为香港船王的孩子，许世勋从小就过着衣食无忧的日子。但他并不是一个纨绔子弟，反而很积极向上。许爱洲去世后，将家产进行了划分。许世勋分到了家族的地产行业，其他的行业矿业由许世勋的两个哥哥继承。不过哥哥们英年早逝，许世勋一个人管理家族所有企业。当年的许家是何等的风光，汇丰银行曾邀请许世勋加入他们的董事局。直到许世勋退休，李嘉诚才顶替了他的位子。许世勋在香港也有好几个超级大豪宅，其中包括一座有“香港第一豪宅”之称的大浪湾道十号大宅。据说这座豪宅有八万多平方尺，面积将近两个足球场。而且当年许世勋买的时候只花了四百多万，如今物价飞涨，不光豪宅在升值，地皮也在升值。现在这幢别墅的价格肯定是个天价，如此巨额的家产，许世勋是怎么安排的呢？众所周知，许世勋虽然是个有钱的富豪，但他和其他富豪不一样，他只有一任妻子，三个子女，两个儿子，一个叫许晋干，一个叫许晋亨，女儿叫许雪媛。女儿嫁出去没办法继承自己的家业，长子许晋安早逝，许世勋就只剩下许晋亨这一个继承人了。与许世勋的积极上进、勤恳工作不同，许晋亨是个很爱享受生活的主，被外界亲切地称为“吃干饭的富二代”。不仅不努力打拼事业，反而成天花天酒地，和很多人传绯闻。陈法荣、邓凯欣、徐启文和刘嘉玲差点结婚，后来他爸爸看不下去了，给他安排了一门婚事，结婚对象是赌王的女儿何超琼。双方家长。对这段婚姻很满意，可当事人却很不满。结婚没多久，两人就产生矛盾，分居了。许晋亨继续在女人堆里流连忘返，而何超琼专心搞事业，道不同不相为谋，两人最后离婚了。其实，在离婚之前，许晋亨就和李嘉欣好上了。李嘉欣也不是个省油的灯，港姐选美出身，长得很漂亮，有着一颗嫁富豪的心。曾有小道消息称，李嘉欣的港姐冠军是李嘉诚花钱买的，不知道是不是真的。不过，李嘉欣和刘銮雄好过是真的，两人在一。一起好几年，据说保永琴离世前说过最恨的就是李嘉欣。离开刘銮雄后，又陆陆续续和好几个富豪传过绯闻，真真假假不得而知。当年李嘉欣在港圈的风评很不好，据说她是全香港富豪太太们的噩梦。李嘉欣是在国外旅游的时候和许晋亨认识的，两人的恋情曝光后，很多人都觉得不可思议，两个这么爱玩的人是怎么走到一起去的？李嘉欣一直是凭借美貌出圈的，面对如此美貌的女人，花心的许晋亨自然春心荡漾。而李嘉欣呢，一直心心念念的嫁豪门。面对许晋亨这个豪门小少爷，他怎么会轻易放手？就这样，两人走到了一起。至于李嘉欣是怎么套牢许晋亨的，我们就不得而知了。最后，这两个人携手走进了婚姻的殿堂，李嘉欣终于嫁入豪门，成为正房太太，富豪太太们都松了一口气。婚后的李嘉欣和许晋亨十分恩爱，两人还生了个可爱的孩子。虽说李嘉欣如愿的嫁入豪门了，但她却并没有得到许世勋的百亿家产。我们之前说到，许世勋将四百二十亿财产全部做了信托基金和大额保单，连他们所住的豪宅都属于家族的共同财产。作为独子的许晋亨，每个月只能从里面拿到两百万作为生活费。两百万对于我们每个月拿着一两千、三四千工资的人来说是个天文数字，但对于做惯了豪门少爷和少奶奶的许晋亨和李嘉欣来说，真的够吗？李嘉欣买个包就得要多少钱？有人说许世勋绝情，更多的人说他是恨铁不成钢，害怕不争气的儿子和儿媳妇败光家产，所以彻底打消他们的念头。但仔细想来，许世勋这一步走的才是最厉害的，是在对整个家族负责。这样一来，就打消那些想要觊觎他遗产的人的坏心思。四百二十亿遗产。想要都领完的话，大概需要两万一千个月，一年有十二个月，这样算下来得一千多年才能领完。好家伙，子孙好几代都不用愁了，给子孙几代都铺好了路。与其强行的让许晋亨接自己的班，不如帮他安排好。
他这一代不行，还有下一代，总会有人能站出来接他的班。就算日后家族生意落寞了，许世勋还买了大鹅的保单，也能够成为他们的救命稻草。许世勋真的是有先见之明，两百万只是他们的生活保障，至于够不够他们花，就是他们自己的问题了。还是希望许建亨和李嘉欣能够好好发展事业，不要辜负许世勋的一片苦心。好了，今天的视频就到这里了，不知道小伙伴们对此事有什么样的看法和观点呢？欢迎在评论区留言讨论哦。本视频观点根据网络现有信息整理推断而来，仅代表个人看法。如有侵权，请联系我删除修改视频。喜欢这个视频，别忘了点赞、收藏、发弹幕哦！我们下期精彩继续。我想应该是呃，中三、中四的时候，很晚，很晚。有一些呃男孩啊，会主动想想要认识你。有一些我现在还会见面的，那时候呃，男校他们都会在讲某一些某和可能某某几位就是他们心目中的女神吧。